வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் சின்னதாக ஒரு ஆம்லா நாட் போட்டு பாக்ஸ் நாட்டும் போட்டு ரெண்டு நாட்டும் கலந்து ஒரு பூஜா கூட எப்படி போடுறதுன்னு பார்ப்போம் இதை நான் உங்களுக்கு ஆம்லா நாட் பவுலாக தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் பவுல் மெத்தடு எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதையே நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி டூ இன் ஒன் வீடியோ இது உங்களுக்கு நீங்கள் பவுல் ஷேப்லேயும் போட்டுக்கலாம் அல்லது பெருசாக வளர்த்து பூஜை கூட மாதிரி போட்டு ஹேண்டில் போட்டு இந்த மெத்தட்லேயும் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மெத்தட் இதில் இருக்குது அதே போல் இதில் நாட்ஸ் வந்து மூணு மெத்தடில் வளக் வளர்க்குற மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஆம்லா நாட் போட்டுக்கேன் சுற்றியும் ஆம்லா நாட் போட்டுருக்கேன் அதே மெத்தட்லேயும் நீங்கள் வளர்த்து கொண்டாடலாம் அல்லது நார்மல் நாட் போட்டிருக்கேன் நார்மல் நாட்லேயும் வளர்த்து கொடுக்கலாம் செகண்ட் மெத்தட் தேர்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட்லேயே போட்டிருக்கேன் இதே மெத்தடில் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கூட கிடைக்கும் நான் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தடில் நீங்கள் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மெத்தட் கொடுத்துருக்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரியும் போடலாம் நீங்கள் பவுலாகவும் போடலாம் அல்லது இதே மாதிரி பூஜை கொடையாகவும் போடலாம் வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த பவுல் செய்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டர் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க ஊர் பேர் வெளியிட வேண்டான்னு சொல்லிட்டாங்க தேங்க்யூ சிஸ்டர் வீடியோவை ஃபுல்லாக இதுதான் அவங்க கொடுத்த பவுல் அதோட பேஸ் காமிச்சிருக்காங்க இதே மெத்தடில் தான் நானும் போட்டிருக்கேன் மெஷர்மெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் மாறியிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி தனித்தனியாக நாட்ஸ் போட்டு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ரன்னிங் வயர் வச்சு எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதை பேசிக் நாட் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் அல்லது ஆம்லா நாட் பிஸ் ஆம்லா நாட் பேஸ்கட் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்லேயும் போய் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இதை படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் இப்போ சொல்லிக் கொடுக்குறத பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இதை நான் இங்கே இந்த வீடியோவில் சொல்லிக் கொடுத்தோம்னா டைம் ஆயிரும் அதனால் தனித்தனியாக நாட்ஸ் போட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நாட் தனியாக போட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒயரில் சேர்த்தும் போட்டு சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் ரன்னிங் வயர் வச்சு போடுறது எப்படின்னு ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு பார்த்து படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பாருங்கள் அப்போ தான் இது புரியும் நீங்கள் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக புரியாது புரியலைன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் இப்போ ரன்னிங் ஒயர் நான் ஒயிட் கலரில் எடுத்துருக்கிறேன் ப்ளூ கலர் ஒயர் பீஸ் ஒயராக ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஃபோர்டீன் பீஸ் ஒயர் நமக்கு தேவைப்படும் இந்த ப்ளூ கலர் ஒயரில் ஃபோர்டீன் பீஸ் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோர் ஃபீட்டில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேலில்னா ஃபோர் ஃபீட் அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க நாலு ஸ்கேல் அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க அல்லது டேப்லனா ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க டேப் அளவு ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒயர்ஸை இப்படி ஈக்குவலாக மடிக்கணும் ரெண்டு ஒயர் கையில் எடுத்துக்கோங்க இது சேம் கலரில் தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டேன் நாட் தனியாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் ஒயரில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு படிச்சுட்டு அப்புறமா இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்படி ரெண்டு ஒயரையும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவலாக இப்படி மடித்து வச்சுக்கணும் ரெண்டு பீஸ் ஒயர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கடுத்து ரன்னிங் ஒயர் இந்த ரன்னிங் ஒயரில் இப்போ நம்ம மடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஈக்குவலாக இந்த அளவுக்கு நம்ம மெஷர் பண்ணிக்கணும் மெஷர் பண்ணிவிட்டு மடிச்சிடணும் இதை மடிச்சு வச்சுக்கோங்க இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் இப்போ நம்ம இந்த பீஸ் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பீஸ் ஒயர் ரெண்டையும் இப்படி ஜாயின் பண்ணணும் இன்டு ஷேப்பில் இப்படி வச்சுக்கணும் நல்லா கவனமாக பொறுமையாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னோக்கி இந்த நாட் படிச்சுக்கோங்க திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஒயரையும் இப்படி இன்டு ஷேப்பில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம மடிச்சு வச்சுருக்க ரன்னிங் ஒயரில் இந்த சின்ன பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம மெஷர் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி ரைட் சைடில் இப்படி இருக்கணும் இப்படி ரைட் சைடில் கிடக்கிற மாதிரி போட்டுக்கோங்க மேல் பக்கம் அப்பர் சைடில் கிடக்கணும் இப்போ இந்த ஒயரை நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இதுக்குள்ளே இப்படி இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்படி பண்ணிவிட்டு இதே பொசிஷனில் வச்சுக்கோங்க இது ஃபஸ்ட்டு ஒயர் இது செகண்ட் ஒயர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒயரை நான் என்ன செய்கிறேன் மடித்து இப்படி கொண்டு வரேன் இப்போ செகண்ட் ஒயரை என்ன செய்கிறேன் செகண்ட் ஒயரை இந்த ரெண்டு லூப்குலேயும் உள்ளே கொண்டு வரணும் இந்த ரெண்டு ரிங் மாதிரி வச்சுக்கோம் பார்த்தீங்களா இன்டூ ஷேப்பில் அதுக்குள்ளே உள்ளே விடணும் அதுக்கப்புறமா இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதையும் என்ன செய்யணும் உள்ளே விடணும் ஒரு லூப்குள்ளே விடணும் மறந்துட்டேன் ஒரு லூப்குள்ளே விட்டுட்டு அப்புறமா இந்த ஒயிட் கலர் ஒயரை இந்த ரெண்டு லூப்குள்ளே விடணும் அவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ எல்லா ஒயர்ஸையும் நம்ம அப்படியே மெதுவாக இழுத்தோம்னா நாட் க்ரியேட் ஆகிடும் ரொம்ப டைட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நமக்கு ஒய
இதெல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஒயர் பெருசாக இருக்குது இதை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு டைமும் இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு ஒயர்ஸையும் நம்ம ஒவ்வொரு பூவும் ஜாயின் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அப்போ போல் என்ன செய்யணும் இதே மாதிரி செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஒன்று போல் இழுத்து விடணும் இப்படி இழுத்து விடணும் மெதுவாக இழுத்து விட்டிங்கன்னா பூ க்ரியேட் ஆகிடும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பூ இந்த சென்டரில் எப்போவும் நம்ம ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் ரன்னிங் வே வச்சு ஆரம்பிக்கிற கூடைகளில் நம்ம ஒரு நாட் போட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து மறுபடியும் என்ன செய்யணும் ரெண்டு வயர் எடுக்கணும் ரெண்டு வயர் எடுத்து இப்போ நம்ம எப்படி நாட் போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் நாட்ஸ் தனியாக படித்தா மட்டும்தான் இந்த வீடியோவை உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் புரியலைன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது அதுக்காக நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ரன்னிங் வயர் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இப்படி மடித்து வச்சுருக்கோம் அடுத்து ஃபஸ்ட்டு இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வயர் தான் இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வயர் அடுத்து இந்த ப்ளூ வயர் செகண்ட் வயர் அடுத்து இது நமக்கு தேர்ட் வயர் எல்லாம் ஈக்குவலாக மடிச்சு வச்சுக்காங்க நான் அதை சொல்லலை காமிக்கிறேன் இப்போ ரன்னிங் வயர் என்ன செய்கிறோம் இப்படி மடித்து கொண்டு வரோம் ஃபஸ்ட்டு வயரை மடித்து கொண்டு வரோம் இதை நான் ரன்னிங் வயர் ஃபஸ்ட்டு வயர்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ செகண்ட் வயர் எடுத்து ஒரே ஒரு லுக்கில் இந்த ஃபஸ்ட்டு வயருக்குள்ளே விடுறோம் ரன்னிங் வயருக்குள்ள அடுத்து இந்த செகண்ட் வயர் எடுத்து இப்படி இதுக்குள்ளே விடுறோம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது இப்படி பக்கத்தில் நெருக்கி வச்சுக்கோங்க நான் வீடியோக்காக கொஞ்சம் தள்ளி கை வச்சு காமிக்கிறதுனால அப்படி இந்த கேப் உள்ள மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் போடும்போது நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு போடுங்க வீடியோவை பக்கத்தில் ஆன் பண்ணிகிட்டே போடுங்க தயவு செய்து யாரும் வாட்ஸ்அப்லாம் வீடியோ பார்க்காதீங்க அந்த லிங்க்கை நீங்கள் நேரடியாக கிளிக் பண்ணி யூடியூப்பில் வந்து பாருங்கள் வீடியோ கிளியராக இல்லைன்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக கிளியராகவே இருக்காது அடுத்து நீங்கள் அதில் கமெண்டில் வந்திருக்கிற விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படிக்க முடியாது டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ண முடியாது இப்படி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்குறதுனால இருக்குது நேராக வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு அப்படியே புரியலை அப்படின்ட்டு திரும்பவும் வாட்ஸ்அப்பில் கால் பண்ணுறாங்க அதுக்காகத்தான் நான் சொல்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் பார்க்காதீங்க யாரும் நேரடியாக யூடியூப்பில் பாருங்கள் அதில் தான் அவங்களுக்கு கமெண்ட் எழுத முடியும் கமெண்டில் ஏற்கனவே வந்திருக்க விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் படிக்க முடியும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது இப்போ நம்ம டைப் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ரொம்ப பொறுமையாகவே ரெண்டு நாட்டுமே நான் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ கொஞ்சம் டைம் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு ரொம்ப நிதானமாக இந்த ரெண்டு நாட்டையும் போடுறத சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாமா நான் போடுறேன் இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாட் போட்டு காமிக்கிறேன் அப்புறமா மீதம் உள்ளதெல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடணும் ஏற்கனவே நம்ம ஃபோர்டீன் பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் நம்ம ஜாயின் பண்ணும் இப்போ ஃபோர் பீஸ் நம்ம ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் மீதம் இருக்கிற பீஸையும் நான் இப்போ இன்னும் ஒரு ரெண்டு நாட் சொல்லி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இது ஸ்பீடாக கொஞ்சம் போகும் இதை பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் சச்சி ஈ இந்த இப்படி கிராஸில் வச்சா தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதையும் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் வயர் இது வச்சுட்டு இந்த வயர் எடுத்து இப்படி உள்ள விடணும் இந்த வயர் எடுத்து இரண்டுத்துலேயும் விடணும் ஒயர்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் நான் மறந்துட்டாலுமே சொல்ல மறந்துட்டாலும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒயர் கொஞ்சம் நீளமாக இருக்குது ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாருமே அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஃபோனில் எனக்கு அட்டன் பண்ண டைம் இருக்குது அதனால் தயவுசெய்து ஃபோன் கால்ஸ் அட்டன் பண்ணிடுங்க அட்டன் பண்ண முடியாது அதனால் அதை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது இப்போ இதை ஈக்குவல் பண்ணணும் எந்த ஒயருங்கிறத நீங்கள் கவனமாக பார்த்துட்டு செய்யுங்க ஏன்னா இது ஒரே கலரில் நான் போட்டுக்கேன் பார்த்திங்களா அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது மூணு பூ நம்ம போட்டுக்கோம் பாருங்கள் இந்த பூவெல்லாம் நல்லா டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க நான் ரொம்ப தள்ளி வச்சு போடுறேன் ஒரு ஒன்றரை அடிக்கிட்ட இருக்கும் அதனால் எனக்கு நாட்ஸ்லாம் ரொம்ப லூஸாக இருக்குது போடும்போது நீங்கள் போடும்போது நல்லா டைட் பண்ணி போடுங்க இப்படியே டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யணும் வயசை ஈக்குவலாக மடிக்கணும் எந்த ஒரு விஷயமுமே புரியலை அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப வீடியோவை பார்க்கணும் அப்போ தான் நல்லா புரியும் நேரடியாக நீங்கள் லைட்டாக ஒரு தடவை பார்த்துட்டு புரியலை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அதுக்காக சொல்கிறேன் 
ஹேண்ட் இல்லாமல் புரியவே மாட்டேங்குதுன்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க இதுக்கு மேலே எப்படி எனக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கே தெரியல அப்போலாம் எங்களுக்கு வீடியோ கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அவங்க சொல்லி கூட கொடுக்க மாட்டாங்க சும்மா அவங்க பின்னுறதை பார்க்குறதே ரொம்ப கஷ்டம் அது கூட பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிலாம் கஷ்டப்பட்டே நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ யூடியூப்பில் உங்களுக்கு வித விதமாக சொல்லி கொடுக்குறோம் ஆனாலும் புரியலைன்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட் வேர் எடுத்து இப்படி வைக்கிறோம் செகண்ட் வயர் எடுத்து உள்ளே விடுறோம் படிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்த காலத்திலே நாங்கள்லாம் கஷ்டப்பட்டு படித்து அதை கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் கற்றுக்கிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்கள் சரியா ஓகே இப்போ நான் இன்னும் ரெண்டு நாட்டு உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்டேன் இனிமேல் மீதமுள்ள வயர்ஸ்லாம் நம்ம அப்படியே என்ன செய்யணும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வயரை எப்போ நம்ம கட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுறணும் கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் அடுத்த லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட்டில் தயவுசெய்து கேளுங்கள் அல்லது வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் மெசேஜ் ப டைப் பண்ண தெரியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க வாய்ஸ் மெயிலாவது அனுப்புங்க அதில் நான் பார்த்து உங்களுக்கு அதுக்கான ரிப்ளைஸ் எல்லாமே பேஸ்கட் மாடல்ஸ் பார்ட்டில் சொல்லிடுவேன் அது எந்த பார்ட்டில் வரும் அப்படிங்கிறத என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஆனால் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருங்க இப்போ நான் மீதமில் வயசுலாம் இப்போ நாலு பூ ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக நமக்கு ஏழு பூ ஜாயின் பண்ணும் இப்போ நாலு பூ ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் இதே ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் காமிச்சிருக்கேன் இன்னும் மீதம் இருக்கிற ஒரு மூணு பூவையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அடுத்து அடுத்த லைன் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் செவன் லைன்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நான் இப்படி கவுண்ட் பண்ணி காமிச்சுமே நீங்கள் எத்தனை லைன் அப்படின்னு கமெண்ட்டில் கேட்குறீங்கப்பா இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லணும் எனக்கு தெரியலை இவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணி ரொம்ப நிதானமாக காமிக்கிறேன் அப்போவும் வந்து எத்தனை லைன்னு கேட்குறீங்களே நான் என்ன பதில் சொல்ல கொஞ்சம் வீடியோவை கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் திரும்பவும் கவுண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் லைன்ஸ் சரியா அப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ரன்னிங் ஒயரை இந்த ப்ளூ கலர் ஒயரை வச்சு அப்படியே மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியதான் எல்லா வயசும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒரு விஷயத்த நான் ஒரு நாலஞ்சு தடவையாக திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் போர் அடிக்காமல் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் அப்படி சொல்லியுமே நீங்கள் கமெண்ட்டில் எத்தனை அடி வெட்டணும்னு திரும்பவும் கேட்குறீங்க எத்தனை லைன் பண்ணணும்னு திரும்பவும் கேட்குறீங்க எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு உண்மையிலே தெரியல இப்போ நம்ம அடுத்த லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த லைனில் ஃபஸ்ட்டு நாட்டு பார்த்திங்களா அந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் எப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் ஒயரை அப்படியே ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வருவோம் இந்த நெல்லிக்காய் முடித்த பொறுத்த வரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுணும் இதை விட்டுட்டு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஒயர்ஸ்லாம் அந்த நாட்ஸ்லாம் லூஸ் ஆகுது பாருங்கள் அதையெல்லாம் அப்பப்போ டைட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம அடுத்த லைன் போடுறதுக்குள்ளே இந்த நாட்ஸ்லாம் லூஸ் ஆகும் அதனால் கொஞ்சம் டைட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி டைட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா நம்ம என்ன செய்யணும் இனிமேல் நம்ம அதே மாதிரி தான் ஜாயின் பண்ணோம் இப்போ பாருங்கள் ஒயரை மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் ஒயிட் கலர் ரன்னிங் ஒயர் இதை எடுத்துகிட்டு இந்த ஒரு வய ஒரு லைனில் அந்த ஃபஸ்ட் லைனில் உள்ள ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட் நாட்டில் உள்ளது இப்போ இந்த ஒயரை இப்படி வைக்கணும் இந்த ஒயர் உங்களுக்கு மேல் பக்கமாக இருக்கணும் இந்த ஒயர் இந்த ஒயர் தான் நம்ம மடித்து விடுவோம் அதுக்கடுத்து இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டு இந்த வயரை என்ன செய்யணும் இப்படி மடித்து விடணும் விட்டுட்டு இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஒயர் இது செகண்ட் ஒயர் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் தேர்ட் ஒயர் நம்ம சுற்றி கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஒயரில் உள்ளதை இப்போ இது ரன்னிங் ஒயரை நம்ம ஃபஸ்ட் ஒயராக வச்சுருக்கோம் அதனால் இந்த செகண்ட் ஒயரில் உள்ளதை எடுத்து இப்படி உள்ளே போடணும் அதுக்கடுத்து இந்த தேர்ட் ஒயர் சுற்றி கொண்டு வந்திருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி ரெண்டுலேயும் போடணும் இப்போ நாட் டைட் பண்ணும் கொஞ்சம் ஜாயின் பண்ணும்போது கவனமாக பாருங்கள் புரியலைன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது வீடியோவை நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு மூணு தடவை செக் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் வந்துடுங்க அப்போ உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யணும் இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் வருது பாருங்கள் இப்போ மறுபடியும் என்ன செய்யணும் ரன்னிங் வயர் மடிக்கிறோம்
இந்த வயர் எடுத்து இங்கே விடுறோம் வேறு வேறு சேனலில் பார்த்துட்டோ அல்லது வேறு யாராவது சொல்லிக் கொடுத்ததை பார்த்துட்டோ வந்து அந்த வீடியோவையும் இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது கொலாப்ஸ் பண்ணக்கூடாது என்னோடய வீடியோ பார்த்தா இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க வேறு யார் வீடியோவையாவது பார்த்தீங்கன்னா அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே போல் அடுத்த சேனல்ஸில் போடக்கூடிய மெஷர்மெண்ட்டும் என்கிட்ட வந்து கேட்காதீங்கப்பா நிறைய பேர் அந்த தவறை பண்ணுதீங்க ஏன்னா அவங்க போட்டது அவங்களுக்கு தானே தெரியும் நான் எனக்கு என்னோடய வீடியோவை பார்த்து அதுக்கான பதில் சொல்கிறதுக்கே நேரம் கிடையாது அவங்க சேனலில் போய் நான் பார்த்து எனக்கு டைம் இருக்காது அதையெல்லாம் போய் பார்த்து அவங்க சொல்கிறது நீங்களே டைரெக்டாக போய் பார்த்துடலாம் அதனால் அடுத்த சேனலில் உள்ளதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஏன்ட்டு அதுக்குள்ளே மெஷர்மெண்ட் வந்து கேட்காதீங்க அதே மாதிரி போட்டு காமிங்கன்னு கேட்குறது வேறு அதுக்குள்ளே மெஷர்மெண்ட் கேட்குறது வேறு அடித்தாச்சு இது நான் வேறு மெத்தடிலே தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கிறேன் இதனால் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணதில் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு வேறு யாரும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா என்ன அப்படிங்கிறதும் எனக்கு தெரியாது இதோ எனக்கு தோணுனதான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் மற்றதில் நம்ம ஒயரை மடித்து மடித்து உள்ளே விடுவோம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு மூணு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்க பாருங்க இதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கே வர போட்டு கொண்டு வரணும் கரெக்டாக உங்களுக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டே வாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக போட்டீங்கன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு வீடியோலையும் நான் யாரையும் ஹார்ஷாக பேசணும்லாம் நினைக்கிறதே கிடையாது நான் சொல்ல வேண்டியதாக கரெக்டாக சொல்கிறேன் அது ரீச் ஆகிறது உங்கள் மனோபாவத்தை பொறுத்து நான் கரெக்டாக பேசுகிறேனா அல்லது தப்பாக பேசுகிறேனா அப்படிங்கிறது உங்கள் மனோபாவத்தை பொறுத்து நான் ஒரு நல்ல விஷயத்த தான் சொல்கிறேன் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல முடிஞ்சுது அடுத்து இந்த சைடு உள்ளதை எடுத்து இந்த பக்கம் போடணும் மெஷர்மெண்ட் நான் டைப் பண்ணியுமே காமிச்சிருக்கேன் எழுதி காமிக்கிறேன் அப்போவும் திரும்பவும் மெஷர்மெண்ட் கேட்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குப்பா ஏன்னா நான் போட்ட கூடைகளா நான் போட்டதாகவே இருக்கட்டுமே எனக்கு மறந்துடும் நான் இப்போ போட்டதே இப்போ இதில் எத்தனை அடி எடுத்துருக்கோம்னா எனக்கு மறந்துடும் திரும்ப பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த வீடியோ பாருங்கள் எந்த ஒரு வீடியோவும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ நான் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு நாலு நாட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதே மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இந்த மீதம் இருக்கிற ஒயரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கனா லாஸ்ட்டில் இந்த ஒயர் உங்களுக்கு தனியாக நிற்கும் அப்புறமா மெஷர் பண்ணி ஒயரை கட் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறமா திருப்பி இந்த பக்கமும் என்ன செய்யணும் கொண்டு வந்து இந்த ஒயரை விட்டுணும் இந்த ஃபஸ்ட் ஒயரை விட்டுட்டு இந்த நாட்டில் இந்த ஒயர்ஸில் பூரா நம்ம நாட் போட்டணும் அப்போ இந்த ஒயரும் நம்ம உங்களுக்கு லீவ் ஆயிரும் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லைன் லீவ் ஆயிரும் இப்படியே நம்ம போட்டு கொண்டு வரணும் இப்போ நம்ம ஒன் டூ த்ரீ செவன் சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செவனுக்கு அடுத்து உங்களுக்கு ஃபைவ் வரும் இப்படி உங்களுக்கு குறைச்சி குறைச்சி வரும் நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு உங்களுக்கு எத்தனை லைன் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ லைன்ஸ் போடணும் அதை நான் முடிச்சுட்டு காமிக்கிறேன் அப்போ நல்லா தெரியும் இது நமக்கு சென்டர் லைன் சென்டர் லைன்லேருந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் லைன் ஃபஸ்ட்டு செவன் லைன் போட்டுக்கோம் அடுத்து சிக்ஸ் லைன் போட்டுருக்கேன் அடுத்து ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த பக்கம் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நமக்கு சென்டர் லைன் அதுலேருந்து சிக்ஸ் லைன்ஸ் போட்டதோட நிற்கிய அடுத்து நம்ம ஃபைவ் லைன்ஸ் போடணும் அடுத்து ஃபோர் லைன்ஸ் போடணும் இதில் நான் ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இதில் ஒரு லைன் போடணும் அதே மாதிரி இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்கு அடுத்து ஃபைவ் போடணும் அடுத்து ஃபோர் போடணும் அதோட நமக்கு பேஸ் ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் போட்டதை காமிக்கிறதுக்காக அந்த ஷேப் தெரியறதுக்காக இந்த ஒன் சைட் மட்டும் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் நமக்கு ஷேப் இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு இந்த ஹெக்ஸகன் மாதிரி வரும் இந்த இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு சாஞ்சாப்பில் வரும் வயசாக நமக்கு இந்த சைடில் இப்படி நிற்கும் இப்படி நிற்கும் இதுக்கடுத்து நம்ம இதில் போட வேண்டியது இதில் ஃபைவ் போட்டுக்கோமா இன்னும் ஒரு லைன் மட்டும் இதில் போட்டோம்னா இந்த சரி ஒன் சைட் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்புறமா திருப்பிட்டு இந்த பக்கமாக சிக்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் ஃபோர் அதோட நமக்கு பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நம்ம ஃபோர் லைன்ஸ் போட்டுட்டு வயசாக கட் பண்ணிட்டு அடுத்து மேலே எப்படி வளர்க்குறதுங்கிறத பார்க்கலாம் பேஸ் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் சென்டர் லைன் நமக்கு இது தான் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் லைன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஃபைவ் இல்லை ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து ஃபைவ் அடுத்து ஃபோர் டோட்டலாக ஃபோர் வர்றது வர நம்ம லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ லைன்ஸ் இந்த பக்கமும் சேம் த்ரீ லைன்ஸ் அதர் சைட் ரெண்டு சைடு நம்ம த்ரீ த்ரீ லைன்ஸ்
அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு நாட்டில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயரை விட்டுட்டு செகண்ட் ஒயர்லேருந்து ஜாயின் பண்ணணும் கொஞ்சம் தூரம் ஒயர் விட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணணும் எப்போ நம்ம நாட்போடும் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் ஒரு லைன் மட்டும் நான் இந்த ஆம்லா நாட் போடுறேன் அதுக்கடுத்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த நாட் தான் போட போகிறேன் நார்மல் நாட் நீங்கள் ஆம்லா நாட் போட்டு மேலே வர கொண்டரலாம் போட்டாச்சா இதே மாதிரி நம்ம தொடர்ச்சியாக போட்டு வரணும் செகண்ட் ஒரே ஒரு சுத்து மட்டும் தான் நான் ஆம்பளா நாட் போடுறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக போடணுனாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம விருப்பம் தான் இப்படி நம்ம கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அடுத்த லைன் வரும்போது நார்மல் நாட் எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்படியே சுற்றி கொண்டு வருவோம் இப்போ போட்டு முடிச்சுட்டு பார்க்கலாம் தமிழ் தெரியாதவங்களுக்காக இந்த நோட்ஸ் நான் காமிக்கிறேன்ப்பா நோட் பண்ணிக்கோங்க இன் அப்பர் பார்ட் ஃபஸ்ட் லைன் காம்ஸ் அன் ஈவன் அண்ட் வெரி டஃப் டு மேக் நாட் யூ ஷுட் மேக் நாட்ஸ் கண்டினியூஸ்லி இன் செகண்ட் லைன் இட் கம்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் கோ ஹட் இது தமிழ் தெரியாதவங்களுக்காக நான் அந்த நோட் மட்டும் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் தமிழ்லேயே சொல்கிறேன் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அடுத்து வரக்கூடிய நாட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஜாயின் பண்ணி போடும்போது இந்த மாதிரி நமக்கு இங்கே ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ட்ரையாங்கிள் வராது ஒரு மாதிரி ஷேப் வரும் ஒரு சின்ன டைமண்ட் மாதிரி இந்த நடுவில் வருது பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் வரும் இந்த இடத்துல போடும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் அதை தான் நான் அதில் நோட் மாதிரி காமிச்சிருந்தேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஃபோர் பிளேஸில் இப்படி வரும் ஃபோர் நாட்ஸில் அதுக்கடுத்து யூஸ்வலாக அவங்களுக்கு அந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஃபார்ம் ஆகி வரும் இந்த ஃபஸ்ட் லைனில் நம்ம போட்டுட்டு வர்ற ஃபஸ்ட்டு லைனில் ஸ்டார்டிங்கில் பாடி பார்ட் மேலே வளர்க்குறோம் பாருங்கள் அதில் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் வராது இங்கே ட்ரையாங்கிள் இருக்க மாதிரி இங்கே ட்ரையாங்கிள் வரும் டைமண்ட் மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் அன்னீவனாக வரும் இந்த ரெண்டு வயரையும் சேர்த்து சேர்த்து நம்ம போடுற மாதிரி வரும் அதுக்கடுத்து இங்கே திரும்பும்போது மறுபடியும் என்ன செய்யும் இந்த இடத்த நான் காமிக்கிறதுக்காக போடாமல் வச்சுருந்தேன் இப்படி போடும்போது கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் நாட்ஸை நம்ம வளைச்சி போடும்போது டஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போட்டுருங்க நான் நார்மல் நாட் போடுறேன் நீங்கள் ரன்னிங் வயர் வச்சு சாதா நாட் போட்டாலும் சரி தான் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை போடுங்க எனக்கு இந்த ஆம்பளா நாட்கு ஃபுல்லாக ஆம்பளா நாட் போட்டால் நல்லாயிருக்குன்னு தோணுது அதனால் இதே கண்டினியூ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு லைன் மட்டும் ஆம்பளா நாட் போட்டு அடுத்து நீங்கள் மேலே நார்மல் நாட் போட்டாலும் சரி தான் எப்படினாலும் சரி தான் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு அதே ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த செட்டில் வந்து ட்ரையாங்கிள் வரும் அடுத்த செட்டில் மாறும் அது மாறும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்படி நம்ம கண்டினியூஸாக போடணும் இதுக்கு முந்தின வீடியோஸில் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஆம்லா நாட் வீடியோஸ்லாம் நான் வேறு மாதிரி போட்டு காமிச்சிருப்பேன் அப்போ வந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரியாது எப்படி போடுறது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம போடும்போது தான் சரி இப்படி போட்டால் என்ன அப்படின்ட்டு தோணுது இது கிருஷ்ணவேணி அம்மா இதே மாதிரில ஒரு கூட போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க அவங்க என்ன பார்த்து படித்ததாக தான் சொன்னாங்க தேங்க்யூ கிருஷ்ணவேணி அம்மா புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலேருந்து நமக்கு புதுக்கோட்டை தூத்துக்குடி மாவட்டத்திலேருந்து நமக்கு அந்த வீடியோ அனுப்பியிருந்தாங்க ஒரு கூட போட்டு காமிச்சு அனுப்பியிருந்தாங்க இதே மெத்தடு இதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அவங்க கொடுத்துருக்கிற மிஷன் வச்சு எட்டு அடி கொடுத்துருந்தாங்க நினைக்கிறேன் எட்டு அடி இருபது பீஸோ என்னவோ கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணி என்ன செய்யலாம் கூட போடலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு கூட அது ஒருவேளை உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு கூட கூட போடலாம் நாட் படிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் மெயினே நம்ம நாட் படிக்கணும் அவ்வளோதான் நல்லா அழகாக பொறுமையாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க வேலை பழுவுக்கு இடையில் நமக்காக போட்டு காமிச்சு அழகாக நமக்கு அந்த வீடியோவும் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ முடிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல மறுபடியும் மாறும் பாருங்கள் இங்கே எல்லாம் ட்ரையாங்கிளில் வந்திருக்கா கீழே உள்ள நாட் பாருங்கள் குட்டி குட்டி ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த பக்கம் மாறும் பாருங்கள் ஏன் மாறுது அப்படிங்கிற ரீசனையும் சொல்லிவிட்டேன் இந்த இடத்துல நம்ம போடும்போது ரெண்டு நாட்டில் உள்ள ஒயரை சேர்த்து போடுவோம் இந்த நாட்டில் போடும்போது இந்த சைடில் மாறும்போது இந்த ஒரு பூவில் உள்ள ரெண்டு ஒயரையும் சேர்த்து போடுறதுனால நமக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் அப்புறம் இந்த ஒரு லைன் மட்டும்தான் நெக்ஸ்ட்லேருந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ
அதுவும் நீங்கள் புதுசாக போடும்போது கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருக்கும் என்னடா இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கேன்ட்டு அதையெல்லாம் கடந்து தான் நீங்கள் வரணும் எந்த ஒரு வேலையும் நம்ம கஷ்டப்பட்டு செஞ்சால் தான் அதுக்கான பலன் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம்னா நமக்கு கூட பார்க்குறதுக்கு அழகாக வந்துடும் ஒருவேளை இது முடியவே முடியலை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நார்மல் நாட் போட்டு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கீழே மட்டும் கொஞ்சம் சுருங்க நாப்பில் வரும் அந்தந்த இடத்துல ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் அண்ணிவனாக வரும் அப்புறம் மேலே வழக்க வழக்க சரியாயிரும் அவங்க ஃபாத்திமா சிஸ்டர் காமிச்சதில் அப்படி தான் இருக்குது அந்த பவுல் வந்து அந்த கீழே அந்த ஒரு சில இடங்களில் அப்படி ஒரு சுருக்கம் மாதிரி வரும் அப்புறம் மேலே மழை வளர வளர அவங்களுக்கு அந்த பவுலில் சரியாயிடும் இப்போ இந்த இடத்துலையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் அந்த டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி வரும் நடுவில் அதை காமிக்கிறதுக்காகத்தான் இதை நான் போடாமல் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா அதான் நடுவில் வந்து காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் நல்லா தெரியும் பாருங்கள் தெரியுதா இந்த டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி வரும் இங்கே ட்ரையாங்கிளில் ஃபினிஷ் ஆகும் அடுத்த டைமண்ட் ஷேப் இப்போ இந்த நாட் முழுக்க அப்படி தான் வரும் இது வர அப்படி தான் வரும் நான் போடும்போது வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி போட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நான் கொடுக்குற கலர்லேயே நீங்கள் வயர் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் அந்த கலரை மனசில் குறிச்சிக்கோங்க இந்த கலர் தான் அப்படிங்கிறத மனசில் குறிச்சிட்டு அப்புறமா நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் பழகிட்டீங்க அப்படின்னா இதே தான் போட விரும்புவீங்க நல்லா இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆர்வம் வந்துடும் உங்களுக்கு அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாட்ஸ் படிங்க இன்னும் ஒரு நாட் தான்ப்பா இதை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பேஸ் முடிஞ்சிடும் பேஸ் முடிச்சுட்டு நம்ம செகண்ட் லைன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஏனிப்படி முடிச்சு சொல்லி தரலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குமோ என்னவோ தெரில இது பவுல் ஷேப் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஏனிப்படி முடிச்சு போடுறது பெட்டர் நான் சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி போடுங்க ஒரு வேலை புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மேலே உங்கள் பாட்டுக்கு நார்மலாக எப்போவும் நீங்கள் கூட போட்டிருப்பீங்க தானே ஏற்கனவே அதனால் நார்மலாக எப்படி போடுவீங்களோ அதுமாதிரி போட்டு மேலே கொண்டு வந்துருங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம அப்படியே போட்டும் மேலே கொண்டுடலாம் அல்லது ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டும் கொண்டுடலாம் நான் ஏனிப்படி முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் உள்ள வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வயரை லூஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம நார்மல் நாட் போட்டு வளர்த்தாலும் சரி தான் இதே ஆம்பளை நாட் போட்டு வளர்த்தாலும் சரி தான் அம்மளா நாட் போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு தோணுது ஆனால் சரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக நான் நார்மல் நாட்டே போடுறேன் ஃபுல்லாக போட்டுடலான்னு பார்த்தேன் இப்போ இந்த வயரை லூஸ் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வயர் இந்த ரன்னிங் வயர் தான் நமக்கு அப்படியே ஃபாலோ ஆகிக்கிட்டே வருது இந்த ஒயரை நீங்கள் பிடிச்சிக்கணும் இந்த ஒயரை லூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டக்குன்னு நாட் போயிடும் அதனால் இதையும் கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சுக்கணும் இந்த ஒயரை பின் பக்கமாக இழுத்துருங்க அவ்வளோதான் உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக வந்துடும் முடிஞ்சுதா இப்போ இந்த வயர் என்ன செய்யணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து பாருங்கள் அந்த வயர் இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க அப்படி சொருகி விட்டால் தான் உங்களுக்கு அந்த நாட் உழையாமல் இருக்கும் இல்லாட்டி அந்த நாட் உழைஞ்சி வந்துடும் இதை ஃபஸ்ட்டே இந்த வேலையெல்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிவிடுங்க முடிஞ்சது இப்போ நமக்கு இந்த ரன்னிங் வயர் உள்ளே கிடக்கு பாருங்கள் அதை இப்படி வெளியே எடுத்து இந்த உள்ளே கிடக்கிற ரன்னிங் வயர் இப்படி வெளியே எடுத்து இந்த நாட்டுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரணும் இந்த நாட்டில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த நாட்டிலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் நார்மல் நாட் போட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அல்லது இதே மாதிரி நீங்கள் அது என்ன நாட்டு நெல்லிக்காய் முடிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது லைன்லேருந்து இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏன்னா இந்த லைனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால் தப்பாக வந்துடும் அதனால் இந்த லைன்லேருந்து நெல்லிக்காய் முடிச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி போனதுன்னா கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ நார்மல் நாட்லேயே நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நார்மல் நாட் போடுறேன் பாருங்கள் இப்போ நார்மல் நாட் போடும்போது தனித்தனி லைனாக போகும் ஒவ்வொரு வயர்லேயும் நம்ம நாட் போட்டே வருவோம் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக நான் இப்போ இதில் நார்மல் நாட்லேயே போட்டு கொண்டு வரேன்ப்பா 
ஆம்லா நட்டில் போட்டால் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் போட்டு பாருங்கள் அழகாக இருக்கும் யாராவது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜஸை என்னோடய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பி தான் அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் உங்கள் இமேஜை உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து அனுப்பிவிங்க நான் ஃபஸ்ட் பார்ட் போடும்போது யார் போட்டு நல்லா அழகாக ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறாங்களோ அதை என்னோடய யூடியூப் வீடியோவில் செகண்ட் பார்ட்டுக்கும் தேர்ட் பார்ட்டுக்கும் வச்சுக்குவேன் நல்லா உங்களோட இமேஜ் நல்லா கிளியராக அழகாக எடுத்து அனுப்புனீங்கன்னா அதை ஒரு ஊரும் பேரும் சேர்த்தே அனுப்புங்க அதை நான் என்னோடய கவர் பேஜ் அந்த யூடியூப்பில் வீடியோஸ் வருது பார்த்திங்களா அதுக்கு நான் வச்சுக்குவேன் இப்படி வருது பாருங்கள் இதுலேயும் ஃபஸ்ட் லைன் நமக்கு அன்னீவனாக வரும் ஒரு இடத்துல டைமண்ட் ஷேப் வரும் ஒரு இடத்துல ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் அடுத்து ஒரு டைமண்ட் ஷேப் வரும் இதே மெத்தடில் ஒரு லைன் முழுக்க வரும் செகண்ட் லைன்லேருந்து உங்களுக்கு நார்மலாக வந்துடும் இப்போ நான் ஒரு லைன் போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ செகண்ட் லைன் போடும்போது நீங்கள் இந்த இடத்துல ஏரிப்படி முடிச்சு போடுங்க இப்போ நான் ஏரிப்படி முடிச்சு சொல்லி தந்தேன்ல அதே மாதிரி இந்த ஒயரை லூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி உள்ளே கொண்டாந்து ஒயரை கொண்டாந்து விட்டு ஏனிப்படி முடிச்சு போடணும் போட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறமா நம்ம வயர்ஸை என்ன செய்யணும் அப்படியே மேலே வர கொண்டு வரணும் இதே ஏனிப்படி மெத்தட் தான் நெக்ஸ்ட் டைமும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் ஏனிப்படி மெத்தட் தெரியலைன்னு சொல்லக்கூடாது தெரியாதவங்க தனியாகவும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் பாருங்கள் நிறைய வீடியோஸில் நான் ஏனிப்படி மெத்தட் போட்டிருக்கேன் அதனால் இந்த டைம் நான் உங்களுக்கு ஒரு டைம் சொல்லி கொடுத்தோட முடிச்சுட்டு ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் அப்போ எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம எல்லா லைன்ஸையும் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணுவோம் நமக்கு தேவையான ஹைட்டுக்கு வளர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபினிஷிங்கை பார்க்கலாம் கொஞ்சம் மாறி இருக்குது பாருங்கள் இதை காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறி வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலே நம்ம இப்போ ஆம்பளா நாட் போட்டு கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாறாது நார்மல் நாட் போடும்போது கொஞ்சம் இந்த இடத்துலலாம் அன்னீவனாக வரும் உள்ளே போய் வெளியே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் சந்தேகமாக கேட்பீங்க அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு இதை சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி தான் வரும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் வளர்க்க வளர்க்க சரியாக வந்துடும் நார்மல் நாட் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் நாட்டில் ஆம்லா நாட்டில் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடும் செகண்ட் அந்த லைனை நம்ம வளர்க்கும்போது ஆம்லா நாட்லேயே வளர்த்து கொண்டாடும் அது ஒரு ப்ரொசீஜர் அது ஒரு மெத்தட் மெத்தட் ஒன் செகண்ட் மெத்தடில் நீங்கள் கீழே ஆம்லா நாட் போடுறதுக்கு பதிலாக நார்மல் நாட் போட்டே வளர்த்து கொண்டாடலாம் அது ஒரு செகண்ட் மெத்தட் இப்போ நான் தேர்ட் மெத்தட் ஒன்றுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏனிப்படி முடிச்சு போடுறோம் நாட் லூஸ் பண்ணிவிட்டு ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டுட்டு லேடர் நாட்னு சொல்லுவோம் இதை போட்டுட்டு இதில் பாக்ஸ் நாட் போடலான்ட்டு இருக்கிறேன் அதுவும் ஒரே பவுல்லே எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுமா மூணு மெத்தடில் நீங்கள் எதனாலும் ஃபாலோ பண்ணிக்காங்க இப்படியே போட்டாலும் சரி தான் உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதே மாதிரி இப்போ இங்கே கொண்டாந்தாச்சு இப்போ நம்ம நார்மலாக நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஒயரில் கொண்டாந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் முடித்த ஒயருக்கு அடுத்த ஒயர் இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அடுத்த லைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அடுத்த ஒயரில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பாரு இப்போ இதில் உங்களுக்கு பாக்ஸ் நாட் போட தெரியாதுன்னா தனியாக போட்டு படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பாருங்கள் புரியும் பாக்ஸ் நாட் போடும்போது இந்த ஒயரை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயரை இப்படி இந்த பக்கம் கொண்டாந்து மடிச்சுக்கணும் மடிச்சுட்டு இப்போ ரன்னிங் ஒயரை இதுக்குள்ளே இப்படி மடித்து விடணும் இதுதான் பாக்ஸ் நாட் தெரியாதவங்க தனியாக படிச்சுட்டு வாங்க ஏன்னா இது படித்தா தான் போட முடியும் இதில் நான் சொல்லி கொடுக்குறத வச்சு நீங்கள் போட முடியாது இதில் வச்சு போடுறது கஷ்டம் ஃபஸ்ட்டு நாட் தனியாக படிச்சுட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா நான் சொல்லி கொடுக்கும்போது புரிஞ்சிடுவோம் உங்களுக்கு இதுலேயும் நமக்கு ஒரு லைன் அன்னிவனாக வரும் கீழே ஷேப் மாறும் அதுக்கப்புறம் மேலே வரும்போது கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ ஒயர் மேலே வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ நார்மல் நாட் அடுத்து ஒரு பாக்ஸ் நாட் இப்படியே போட்டு ஒரு லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் என்ன செய்யணும் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு மேலே கொண்டு வந்து இதே பாக்ஸ் நாட் போட்டு கொண்டாடலாம் நல்லா அழகாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து இப்போ பாக்ஸ் நாட் புரியாதவங்க தனியாக வீடியோ படிச்சுட்டு வாங்க எல்லாத்துக்கும் நான் தனித்தனி வீடியோ நல்லா கிளியராக போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இதை மூணு மெத்தடையும் ஒரே பவுல்லே நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே கொண்டு வாங்க இப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் வந்து மாறி வந்திருக்கும் இங்கே ஒரு வித்தியாசமாக வரும் இந்த டைமண்ட் நேரில் வாக்கில் வரும் இந்த டைமண்ட் க
பேஸ்ல இருந்து நீங்க கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வாங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக வீடியோல தனித்தனியா ஒவ்வொரு பவுலும் போட முடியாதுங்கிறதுக்காக மூணு மெத்தடையும் ஒரே பவுல்ல போட்டுருக்கேன் நீங்க போடும்போது ஒரே மெத்தட்லயே போட்டு கொண்டு வாங்க இது வீடியோக்காக நான் இப்படி போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் பிடிச்சிருக்கோ அதுல ஒன் டூ த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது த்ரீ மெத்தடில் ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி ஃபுல்லாக போட்டு கொண்டு வாங்க அல்லது என்ன மாதிரியே போட்டாலும் சரி தான் எப்படினாலும் சரி தான் உங்கள் விருப்பம் போல் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இனிமேல் நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு பாக்ஸ் நாட்டே நான் போட்டு காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் தூரம் போட்டு முடிச்சுட்டு ஃபினிஷிங் அப்போ பார்ப்போம் இப்போ டோட்டலாக எத்தனை லைன் நம்ம வளர்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் லைன் நெல்லிக்காய் நாட்டில் போட்டிருக்கோம் ஆம்லா நாட் செகண்ட் லைன் நார்மல் நாட் தேர்ட் லைன்லேருந்து நான் பாக்ஸ் நாட் போட்டிருக்கேன் டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இன்னும் ஒரு லைன் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே சொருகி விட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்ஸ்லாம் எப்போ நம்ம வயர்ஸ்லாம் கட் பண்ணிட்டு இன்சர்ட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு பவுல் ஷேப் வந்துடும் இப்போ இதில் வயர்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால நான் பவுல் ஷேப்புக்கு நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கடுத்து வயர்ஸ் பாருங்கள் நல்ல எக்கச்சக்கமாக இருக்குது எனக்கு நாலு அடி எடுத்துருந்தோம் பார்த்திங்களா அதுவே ஒரு மூன்று அடி எடுத்துட்டீங்க மூணு அடியும் கொஞ்சம் அரை ஸ்கேல் கூடவும் எடுத்திருந்தீங்கன்னா இந்த பவுல் ஷேப்புக்கு இந்த வயர்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் நான் நாலு அடி எடுத்துருக்கனால வயர்ஸ் நல்ல லென்த்தியாக இருக்குது இன்னமுமே நம்ம நிறைய நாட்ஸ் போடலாம் அப்படி போடும்போது பவுல் ஷேப்பை விட நமக்கு பெரிய ஷேப்பாக வரும் இதில் இன்னும் ஒரு லைன் போட்டிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் பவுல் மாதிரியே வந்துடும் வயர்ஸ் நிறையா இருக்குது அதனால் காமிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது நல்ல பவுல் ஷேப் நல்ல பெரிய ஷேப்பாகவே இருக்குது பாருங்கள் இன்னும் ஒரு லைன் மட்டும் போட்டுட்டு உள்ளுக்குள்ள அப்படி இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா கரெக்டாக பவுல் ஷேப் வந்துடும் இப்போ நம்ம பவுல் ஷேப்பு போடணும் அப்படின்னா மூன்று அடி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க மூன்று அடியும் மூன்று அடியும் இன்னும் ஒரு லைனும் மட்டும் போட்டிங்கன்னா பவுல் ஷேப் கம்ப்ளீட் ஆகிரும் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இதை அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்து கொண்டு வர போகிறேன் பூஜா கூட மாதிரி போடலாம் அப்படிங்கிற ஐடியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் வளர்த்து கொண்டு வர போகிறேன் இதில் பாக்ஸ் நாட் போட்டோடனே கொஞ்சம் அழகாக இருக்குது கீழே ஷேப் மேலே வளர வளர ஒன்று போல் வந்துருச்சு பாருங்கள் எந்த இடத்துலையுமே ஒரு சுருக்கமே இல்லாமல் நீட்டாக வந்துருச்சு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு நெல்லிக்காய் நாட் போட்டு அடுத்து ஒரு நார்மல் நாட் போட்டு அடுத்து பாக்ஸ் நாட் போடும்போது ஒரே மாதிரி ஈவனாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இதை விட நீங்கள் பெருசாக போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஈவனாகவே நம்பர்ஸ் வர மாதிரி கொண்டு வாங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் பெருசு யாராவது போட்டிங்க இதில் பெரிய பவுல் போட்டிங்கன்னா யாராவது மெஷர்மெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கலாம் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வளர்க்குறதுக்கு பவுல்னால் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிங்க இன்னும் ஒரு ஒரு லைன் ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் போட்டு உள்ளுக்குள்ளே மடக்கி விட்டுருங்க பவுல் போடுறவங்க அடுத்து இப்போ நான் போட்ட மாதிரி பூஜா கூட போடுறவங்க கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வாங்க என்ன மாதிரியே நாலு அடி வயர் எடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பூஜா கூட பேஸில் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் எயித் லைன் கொண்டு வரேன் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் வயர் வளர்க்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் வளர்த்துட்டு நம்ம ஹேண்டில் போட்டோம்னா அது பூஜா கூட மாடல்லே வந்துடும் இது தமிழ் தெரியாதவங்களுக்காக ஆஃப்டர் எயிட் லைன்ஸ் கட் ரன்னிங் வயர் அண்ட் இன்சர்ட் ஆல் வயர்ஸ் இன்சைட் பவுல் இஸ் ரெடி டேக் ஒன்லி த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஃபீட் ஃபார் பவுல் இஃப் யூ கண்டினியூ அபவ் இட் பிகம் ரவுண்ட் பூஜா பேஸ்கட் இது நிறைய பேர் மொழி பிரச்சனையினால் கேட்குறாங்க அதனால் நான் இங்கிலீஷில் எழுதியும் காமிச்சிருக்கேன் அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வரலாம் பவுல்னா இதோட உங்களுக்கு போதும் பூஜா பேஸ்கட் மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு லைன் வளர்த்துட்டிங்கன்னா பூஜா பேஸ்கட் மாதிரியே வந்துடும் ரவுண்டாக நல்லா அழகாக நீட்டாக வந்துடும் அடுத்தப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும் மேலே க ஹேண்டில் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு லைன் மட்டும் போட்டுக்காங்க ரெண்டே ரெண்டு நாட் போட்டு காமிக்கிறேன் வயர்ஸ் வேஸ்ட்டாக போகக்கூடாது நிறைய வயர்ஸ் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் அதனால தான் நான் இந்த மெத்தடை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படி இல்லை நம்ம பவுல் மாதிரியே பரவாயில்ல வேஸ்ட்டாக போனாலும் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறவங்க கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு வயர்ஸ்லாம் உள்ளே நீட்டாக சொருகி விட்டிங்கன்னா வயர் சொருகும்போது ஃபுல்லாக கீழே வர வயர்ஸை நல்லா நீட்டாக சொருகி விட்டுருங்க அப்போ தான் பவுல் உங்களுக்கு நல்லா ஷேப்பாக நிற்கும் இப்போ நான் கீழே வர சொருகி விட்டாலுமே ஒயர் நிறையா இருக்க தான் செய்யும் அதனால தான் நான் இதை என்ன செய்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் மேலே வர போடலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் இருக்கிறேன் நாலு அடி எடுத்திருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா அதனால் நல்லா பெருசாகவே இருக்குது இது பவு
இதுக்கு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக வளர்க்கலாம் தான் வயர் இருக்குது தான் ஆனாலும் போதும் இதை இந்த அளவுக்கு மேலே வளர்த்தா இந்த பேஸ்க்கு அது சூட் ஆகாது அதனால் நான் லெவன் லைன்ஸோடு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் கூட வளர்த்துக்கலாம் ஆனால் போதும் இதுவே போதும் நல்ல லென்த்தியாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபினிஷிங்கில் என்ன செய்யணும் அது போக இந்த ஒயர்ஸ்லாம் இந்த சைடில் உள்ள ஒயர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்னதாகவும் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு லைன் வேணால் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ரன்னிங் வேறு கொண்டாந்து இதில் போட்டு எடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இப்படி நிப்பாட்டி வச்சுக்கோம் இனிமேல் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அடுத்த அப்புறம் என்ன செய்வோம் அதர் லைன் போடுவோம் ஆனால் நம்ம என்ன செய்யப்போ கட் பண்ணி விட போகிறோம் ஃபுல்லாக ஏணிப்படி முடித்தே போட்டு கட் பண்ணிடுவோம் இனிமேல் நமக்கு இது தேவைப்படாது அடுத்து இந்த ரன்னிங் வயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை இப்போ உள்ளே சொருகி விட்டுருணும் இதுக்கு அடுத்து நம்ம எல்லா வயர்ஸையும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபினிஷ் ஆகிடும் பவுல் போட விரும்புகிறவங்க அதையும் போடலாம் அல்லது இதே மாதிரி பூஜா பேஸ்கெட்டாகவும் போட்டுக்கலாம் ஹேண்டில் போட்டிங்கன்னா இது பூஜா பேஸ்கெட்டாகவே ஆயிரும் முடிஞ்சுது இதுக்கு அடுத்து இந்த வயர்ஸ்லாம் இப்போ உள்ளே சொருகி விட்டுலாம் இதை ஏணிப்படி முடிச்சு காமிக்கிறேன் பாருங்க உள்ளுக்குள்ள அந்த ஏணிப்படி முடிச்சு உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படியே லைன் பை லைனாக வந்திருக்கும் பாருங்க இதுக்கு அடுத்து இதை ரொம்ப க்ளோஸில் காமிக்க முடியாது நல்லா கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே படிப்படியாக வந்திருக்கா அதே மாதிரி வந்துடும் சரி இப்போ நம்ம வயசுலாம் என்ன செய்யணும் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி விட வேண்டியதான் நாலு அடி எடுத்துருந்த பாருங்கள் அது நல்லா கரெக்டாக வந்திருக்கு எப்போ நம்ம வயசாக ஒரு லைன் விட்டுட்டு சொருகுவோம் பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு லைனில் சொருக மாட்டோம் அதுக்கு அடுத்த லைன்லாம் சொருக ஆரம்பிப்போம் அதே மாதிரி சொருகிடுங்க இது இந்த பக்கம் அந்த பக்கமாக போகும் ஒயர் சொருகும்போது இந்த பாக்ஸ் நாட்டில் ஒன்று இப்படியும் அப்படியுமா மாற்றி மாற்றி போகும் சரியாக தெரியுதான்னு தெரியல எனக்கு போ இப்படியே நமக்கு எல்லா வயசையும் சொருகணும் சொருகி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஹேண்டில் உங்களுக்கு என்ன ஹேண்டில் விருப்பமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சிங்கிளாகவும் போடலாம் டபுளாகவும் போடலாம் ஓகே சொருகி விட்டுருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரி எல்லா வயசையும் சொருகிட்டு நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இந்த குடைகள் நீங்கள் வாங்க விரும்பினாலும் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஆர்டர் கொடுக்கலாம் நைன் இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ உள்ள எல்லா வயரையும் சொருகி விட்டுட்டு ஹேண்டில் நம்ம சிங்கிளாகவும் போட்டுக்கலாம் அல்லது டபுளாகவும் ரெண்டு சைடும் ஹேண்டிலும் போட்டுக்கலாம் இந்த ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட் இன்னுமே போட்டாச்சான்னு எல்லோரும் கேட்குறீங்க ரெக்டாங்குலரில் ஒன்று போட்டிருக்கேன்ப்பா அடுத்து நம்ம பெரிய சைஸ்லேயும் ஒன்று போட்டிருக்கோம் ஸ்டோரேஜ் பேஸ்கெட் அப்படிங்கிற வீடியோ பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸ்கெட் எப்படி போடுறேன் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது கேட்டதுனால இதை ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்ந்து கேட்டு இருந்தாங்க அதனால் இதை நான் அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் சரி நான் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக உள்ள ஒயர்லாம் சொருகி விட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி ஒயர்லாம் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் பேஸ்கட் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஹேண்டில் வேணுமோ அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இதில் நான் முறுக்கு ஹேண்டில் போட்டு காமிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் சிங்கிள் ஹேண்டிலாகவே முறுக்கு ஹேண்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் முறுக்கு கை இப்படி சொல்லுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அதை போட்டு காமிக்கிறேன் ஒன்று போல வந்துருக்கு பாருங்க ரவுண்ட் ஷேப் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் இதே மாதிரி ஒரே மாதிரி வரும் நான் தெரியுது பாருங்க ஏணிப்படி முடிச்சு இது போட்டால் தான் நமக்கு மேலே அந்த சர்ஃபேஸ் ஒன்று போல வரும் இப்போ ஹேண்டிலுக்கு நான் ரெண்டு ஒயர் எடுத்துருக்கிறேன் மூணு அடியில் கட் பண்ணியிருக்கேன் த்ரீ ஃபிட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபிட் கொஞ்சம் கூட இருக்கலாம் ரெண்டு ஒயர் இப்போ நம்ம சென்டர் பார்த்துக்கோம் இதுதான் நமக்கு சென்டர்னு வச்சுக்கோங்க சென்டரில் நம்ம என்ன செய்யணும் ஒயரை இப்படி உள்ளே கொடுக்கணும் கொடுத்து அடுத்த பக்கம் வழியாக வெளியே எடுக்கணும் எடுத்தாச்சு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக வச்சுக்கணும் நான் ரெண்டு வயர் கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் சாதா ஹேண்டிலும் போட்டுலாம் அது நிறைய மாடல்ஸ் ஒயர் கூட ஹேண்டில் மேக்கிங்கிற பிளேஸில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரெண்டு வயரும் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு நான் எதுக்கு வேறு கலர் எடுத்துருக்கேன்னா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக வேறு கலர் எடுத்துருக்கேன் இதுவே நீங்கள் ஒரே கலர்லையும் போடலாம் இப்போ ரன்னிங் வயர் நான் ரோஸ் கலர்லேயே எடுத்துக்கோ இதுக்கு ரன்னிங் வயர் அதிகமாக தேவைப்படும் இப்போ இந்த 
வெளிய எடுத்து அதே மாதிரி கொண்டு வரணும் விட்டுக்கணும் கொஞ்ச தூரம் அதுக்கப்புறமா இந்த வயரை லெஃப்ட் சைட் கொண்டு வரணும் அதை லெஃப்ட் சைடில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் வியூ பண்ணணும் இப்போ நம்ம இப்படி என்ன செய்யணும் இப்படி தூக்கி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வயரை இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணணும் இப்படி மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும் இந்த வயரை ரைட் சைடு இருக்கிற வயரை உள்ளே கொண்டு வரணும் திரும்ப என்ன செய்யணும் இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணும்போது தான் அது முறுக்கி வரும் அதுக்கப்புறமா ரன்னிங் வயரை ரன்னிங் வயரை வச்சு தான் போட்டுட்ருக்கோம் இந்த வயரை என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு நான் கலர் மாற்றிருக்கிறது நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக கலர் மாற்றிருக்கேன் இப்போ இழுத்துட்டோமா திரும்ப இப்படி இப்படி மடக்கி நீங்கள் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த முறுக்கு வரும் நான் கொஞ்சம் கையை மேலே தூக்கி வச்சு அந்த கூடைய கீழே வச்சு போடும்போது கரெக்டாக வரும் உங்களுக்கு நான் கொஞ்சம் மேலே தள்ளி வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக மேலே தள்ளி வச்சுருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அந்நியமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் கொஞ்சம் தூரம் பின்னிட்டோம்னா உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிடும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேருந்தே நம்ம இதே தான் ஃபாலோ பண்ணணும் இதே மெத்தடை தான் நம்ம லாஸ்ட் வர என்டிங் வேறு எதாவது ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முறுக்கி முறுக்கி வருது பாருங்கள் அதனால தான் இதுக்கு முறுக்கு கைப்பிடின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் ஏற்கனவே நான் அவங்களுக்கு பெரிய குடைக்கெலாம் எப்படி போடுறதுன்னு காமிச்சிருக்கேன் இப்போ நான் இது இந்த பூஜை குடைக்கு கரெக்டாக இருக்குங்கிறதுனால இதை காமிச்சிருக்கேன் நல்லா க்ளோஸ்அப்பில் தான் காமிச்சிருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா நிதானமாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இப்படியே தான் நம்ம பின்னிட்டே வரணும் கொஞ்சம் தூரம் வந்த உடனே உங்களுக்கு ஒன்று போல தெரியுதா முடிஞ்சுதா திரும்ப என்ன செய்யணும் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வரணும் லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் பிடிச்சி உள்ளே கொண்டாந்து போட்டுடணும் இதுக்குள்ளே அப்புறமா ரைட் சைட் நான் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்க வீடியோ பார்த்தாலே நல்லா க்ளியராக புரியும் எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணால் தான் நல்லா வரும் நீங்களும் சோர்ந்து போகாமல் வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு சோர்ந்து போகாமல் நல்லா ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈஸியாக வந்துடும் வீடியோவை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள் அப்போ தான் நல்லா புரியும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிலாம் கேட்டால் இதுக்கெலாம் கட்டாயம் பதில் சொல்ல முடியாது ஹேண்டில் எப்படி போடுறதுன்னு கேட்டால் இதில் எப்படி போடணும் அப்படி இதில் வந்து எப்படி நம்ம பதில் சொல்ல முடியும் சொல்லுங்கள் இது நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா நல்லா தெரியும் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க அதனால தான் நான் இதை சொல்ல வேண்டியது இருக்குது ஏன்னா இதில் இதில் இப்படி போடுங்க அப்படி போடுங்க நீங்கள் வீடியோ பார்த்தா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் நான் வாய்மொழியாக சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியாது அப்படி சொல்கிறதா இருந்தால் உங்களுக்கு நான் இந்த சொல்கிறேன் பார்த்திங்களா இப்படி போடுங்க லெஃப்ட் சைட் கொண்டாங்க ரைட் சைட் கொண்டாங்கன்னு சொல்லும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் ஃபோனில் கேட்கும்போது என்னால் சொல்ல முடியாதுப்பா வீடியோவை நல்லா பொறுமையாக பாருங்கள் நல்லா தெரியும் இப்படியே நம்ம போட்டு கொண்டு வேண்டி தான் ஓரளவுக்கு போட்டாச்சு பாருங்கள் நல்லா ப்ரீஃபாக சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு வேளை இந்த ஹேண்டில் புரியலை சின்ன ஹேண்டிலே நான் போட்டுக்கிறேன்னாலும் ஓகே தான் எதுனாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒயர் கூட ஹேண்டில் மேக்கிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒயர் நம்ம கம்மியாக வச்சுருக்கிறதுனால நமக்கு ஹேண்டில் சிறுசாக தெரியுது இது சின்ன கூட தானே அதனால் இது ரெண்டு ஒயர் போதும் உள்ளே கொடுத்துருக்கிற ஒயர் இந்த இன்னர் ஒயர் ரெண்டு ஒயர் போதும் அதுவே நீங்கள் பெரிய கூடனா நாலு ஒயர் அஞ்சு ஒயர் கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா பெரிய ஹேண்டிலாக அந்த கனமான ஹேண்டிலாக தெரியும் இந்த கூடைக்கு இது போதும் இப்படியே நம்ம போட்டு போட்டு கொண்டு வேண்டிய ஓரளவுக்கு நமக்கு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் ஹேண்டில் கொஞ்சம் தூரம் நமக்கு தேவையான லென்த்துக்கு பின்னி முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த இடத்துல நம்ம சென்டர் பார்த்து உள்ளே கொடுத்துட வேண்டியாகும் ரன்னிங் வயராக கட் பண்ணிடணும் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க கட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யப்போம் உள்ளே கட்டி விட போகிறோம் சென்டராக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஹேண்டில் சென்டராக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா என்ன செய்யணும் கட்டி விட்டுடணும் உள்ளே கொடுத்து எடுத்துட வேண்டியதான் உள்ளுக்குள்ளே முடிச்சு போட்டு மீதமுள்ள வயசுலாம் சொருகி விட்டுணும் அவ்வளோதான் ஹேண்டில் முடிஞ்சது இந்த ஹேண்டில் பிடிக்கலனாலும் நீங்கள் வேறு ஹேண்டில் கூட போட்டுக்கலாம் இது இந்த கூடைக்கு ஹெட் பேண்ட் மாதிரி இருப்பாருங்க அந்த டிசைன் இப்போ உள்ளே நாட் டைட் பண்ணிவிட்டு மீதமுள்ள வயசை சொருகி விட்டுற வேண்டியதான் மூணு அடி கரெக்டாக இருந்திருக்கு இந்த அளவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எல்லா வயசையும் இதே மாதிரி சொருகி விட்டுரும் 
முடிச்சுட்டு இந்த வயசுலாம் உள்ளே சொருகிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஹேண்டில் இந்த பக்கம் பிடிச்சி வச்சு கட்ட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது பார்த்திங்களா அதனால் வெளி வெளியே வராது அவுந்து வெளியே வராது அதனால் நமக்கு இதே போதுமானதாக இருக்கும் ஹேண்டில் நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஹேண்டிலில் இன்னும் குள் உள்ளே ரெண்டு வயர் கொடுத்துருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கும் இது கொஞ்சம் வளைஞ்சி வர மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்கனா இந்த வளைவு உள்ளுக்குள்ளே நம்ம ஒயர் நிறைய கொடுத்தோம்னா இப்போ ரெண்டு வயர் கொடுத்துருக்கோம்னா மூணு அல்லது நாலு வயர் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் அதனால தான் இப்படி கொஞ்சம் வளைஞ்சாப்பில் இருக்குது நம்ம ஒயர் அதிகமாக கொடுக்கும்போது இந்த வளைவு வராது ஒன்று போல் நீட்டாக வந்துடும் அதிகமாக ஒயர் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒயர் நீட்டாக வந்துடும் ஓகே ஆனால் இந்த கூடைக்கு இது சிம்பிளான கூட தானே அதனால் இந்த அளவு ஒயரும் போதும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஒயரும் போதும் கொஞ்சம் ஹேண்டில் மட்டும் வளைஞ்சாப்பில் இருக்குது அது வளைஞ்சாப்பில் இருக்கிறதுக்கு நம்ம உள்ளுக்குள்ளே ஒயர் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நல்லா கட்டியாக இருக்கும் அவ்வளோ ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி குட்டி பால் எப்படி செய்யறது மீதமான வயசில் பால் எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு சிஸ்டர் சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க அதை நானும் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ மினி பால் மேக்கிங் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இல்லை மினி பால் மேக்கிங்கிற வீடியோ இருக்கும் அதில் பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே மாதிரி நிறைய பால் செய்து கீ செயினில் போட்டுக்கலாம் அல்லது பேக்கில் இந்த மாதிரி பேக்கில் நம்ம என்ன செய்யலாம் ஒரு நாலஞ்சு பால் செய்து செயின் மாதிரி தொங்க விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டெக்கரேட்டிவாக இருக்கும் இதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு நிறைய மீதமான வயர்ஸ் இருந்தாலே போதும் நல்லா அழகாக செய்யலாம் நிறைய வயர்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கும் பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக தூரப்படாமல் இந்த மாதிரி பால் செய்யலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஒயரே போதும் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மினி பால் மேக்கிங்கிற வீடியோவில் பாருங்கள் தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் உள்ள ஒயரை சொருகி விட்டுட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் இப்போ நமக்கு ஹேண்டிலுக்கு உள்ள ஒயர்லாம் நீட்டாக சொருகி விட்டால் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிங்கிள் ஹேண்டில் வேண்டாம் அப்படின்னா டபுள் ஹேண்டிலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த கூடைக்கு சிங்கிள் ஹேண்டிலே போதும் தான் இந்த கைப்பிடி பிடிக்கிறதுனாலும் இது நமக்கு நல்லா ஹெட் பேண்ட் மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நல்லா அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த கைப்பிடி பிடிக்கிறதுனால வேறு கைப்பிடி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த குடைகள் நீங்கள் வாங்க விரும்பினாலும் ஆர்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் ஓகே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத காமிங்க உங்கள் ஊரையும் பெரிய மறக்காமல் குறிப்பிடுங்க இதை விட நீங்கள் பெரிய குடியாக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் மெஷர்மெண்ட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு இதை விட பெரிய குடையாக போடணும்னு விரும்புகிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரிய கூட போடுறதுக்கு நீங்கள் கூடுதலாக ரெண்டு பூ எடுத்துக்கோங்க மெஷர்மெண்ட் கொஞ்சம் கூட எடுத்துக்கோங்க ஆனால் நாலடி இதுக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்கு உங்களுக்கு கூட வேணும்னாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கூட எடுத்துகிட்டு நாலு அடி எடுத்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டாக கிடைக்கும் கூட ரெண்டு பூவும் கூட்டிக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பெரிய கூட போடுறதா இருந்தால் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதுக்கு ரொம்ப சின்ன கூட ட்ரை பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதே ஏழு பூ தான் இதே சின்ன கூட தான் இதுக்கு சின்ன கூட ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது அதனால் இதுதான் நமக்கு மீடியம் சைஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சைஸாக இருக்கும் இதே மெஷர்மெண்ட்லேயே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது உள்ளுக்குள்ளே இன்னும் ஒரு ரெண்டு ஒயர் கொடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருந்திருக்கும் ஆனால் இது சின்ன கூட தான் அப்படிங்கிறதுனால நான் ரெண்டே ரெண்டு ஒயர் தான் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் போடும்போது கூட ரெண்டு ஒயர் கூட கொடுத்துக்கோங்க ஹேண்டில் உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சின்ன கூட தானே அப்படின்ட்டு ரெண்டே ரெண்டு ஒயர் போட்டிருந்தேன் கொஞ்சம் ஹேண்டில் வந்து கொல கொலன்னு இருக்குது சாஃப்டாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது கூட ரெண்டு ஒயர் கொடுக்கும்போது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் இந்த மாதிரி வளைஞ்சி போகாது ஒன்று போல் நிற்கும் அவ்வளோதான் வேறு ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது இந்த கூடைக்கு இந்த ஹேண்டில் போதுமானது தான் இதே போல் பாக்ஸ் நாட்டில் கூட எப்படி போடுறேன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அது தனியாக ஒரு பிளேலிஸ்ட்டே இருக்குது பாக்ஸ் நாட் கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் கூட எப்படி போடுறது அந்த கார்னர் எப்படி டைம் பண்ணுறது எல்லாமே இருக்குது மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் வேறு பூஜை கூட மாடல்ஸும் நிறையா இருக்குது ரவுண்ட் பூஜா கூடை அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்டில் பாருங்கள் இதே மாதிரி நிறைய பூஜை கூடைகள் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் வயர்ஸ் தேவைப்படுறவங்களும் வாங்கிக்கலாம் வேணுங்கிறவங்க மட்டும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்மலையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்